അത് ശരിക്കും അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്കല്ല കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചാമ്പിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടിക്കാൻ പോയതാ ഈ പാഷാണ ചാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും അത് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കല്യാണ പിറ്റോസം ഞാൻ കിട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ലേ വെട്ടും കുത്തും മാത്രം അത് വിളിക്കണേ കുറെ ടോൺ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഈ റൂട്ട് അങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കെ ജെ ഫോർ ബീസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം നടക്കണതില്ല ഞാൻ തന്നെ സാജു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ഇടി വെക്കണ സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ വൈഫ് കൂടി പോയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഉറങ്ങി അതെന്താ ഞാൻ എന്നെ സിംഹവലം കുറഞ്ഞ ഇത്ര റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഫുട്ബോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് നോക്കിട്ട് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒതുങ്ങി പോകും പക്ഷെ അതല്ല ഫുട്ബോൾ ആണ് ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഷോ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാജു നവോദയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പാഷാണ ഷാജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം പാഷാണ ഷാജി ചേട്ടൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ഷോ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു പടമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയി മൊത്തത്തിൽ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പം സാജു നവോദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഷാജി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം പേര് വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും കാരണം ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ സാജു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാഷാണ് ഷാജി എന്ന് വിളിക്കും അത് അത്രൊന്നും ഇല്ല ഷോർട്ടാണ് പാഷാണെന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ഹലോ പാഷാണം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാഡ ഒന്നും വിചാരിക്കൂല കാരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിരി ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഡയൊക്കെ മാറുള്ളൂ കാരണം പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയുന്നവര് സാജു സാജു എന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതലും ഷാജി ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ജാഡയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൂരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തിനാ ജാഡ കാണിക്കുന്നത് ഈ സിനിമാടനായാലും സെലിബ്രിറ്റി ആയാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ തന്നെ അല്ലേ അത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജാഡയാവണത് നടനാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പലരോടും മിണ്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അതല്ല നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇഷ്ടം ചോദിക്കാൻ <laughs> <laughs> വേറെ ജോലിക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒരുപാട് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അത് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട്ട് ഒരാളായിട്ട് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണ മോശം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും സംസാരിക്കാൻ കുറെ മേഖല ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ എത്തിയതും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്താണ് മിമിക്രിത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നു വിചാരിച്ചത് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി ഒരു സ്റ്റേജ് കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ലൈഫ് പാർട്ണറാ അവനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ എന്താണ് എല്ലാവരും ഭാര്യ ഭർത്താവ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളെ പോലത്തെ കലാകാരന്മാർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന അതേ സമയത്
ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതും നമുക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൊണ്ട് കുത്തിക്കേറ്റിട്ട് ഇവരെ കൊടുക്കുന്ന തരാനാണ് പറഞ്ഞ വൈഫിന് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാണെ പോലും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ എല്ലാവരും സ്നേഹം എൻ്റെ വൈഫിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ അടങ്ങി എൻ്റെ ഒരു വലിയ ലോകമാണത് ഒരു നാട് മൊത്തം പിടിച്ചു വലിക്കിയ പ്രേമകഥയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിന് മുന്നേ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല ഈ റൂട്ടം കൂടെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രേമിക്കാനല്ലേ പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടി മുഖത്ത് നോക്കൂലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഞാനല്ല ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മള് മീനെ ചാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരിഞ്ഞു മാറുന്ന ചാളയില്ലേ വയറ് പൊട്ടി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കവിള് പൊട്ടിയിട്ട് ചുണ്ടും മലഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തത്തമ്മേന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചുണ്ടിങ്ങനെ റെഡ് കളറായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫിന് ചില പറയില്ലേ കാലക്കേടൊക്കെന്നും പറയില്ലേ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ മമ്മൂക്ക എൻ്റെ വൈഫിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്താണ് കാഴ്ച കിട്ടിയെന്ന് അവൻ എന്തായില്ല അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവനെ പ്രേമിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തോപ്പിൽ ചോപ്പിൻ്റെ തെറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേമം മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ എത്ര ശനി ഞായറുണ്ട് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആളെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതും വിട്ടുപോയ പിന്നെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടില്ലെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ അന്നേരം അങ്ങനത്തെ പോലായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പോകുന്നു അന്നേരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ തലപ്പോകാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി എന്താണ് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് മെമ്മറി അടിച്ചു പോയിട്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനമൊന്നുമല്ല ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ ലൈഫിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളുണ്ട് അന്യം നിന്ന് പോയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർക്കൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അതല്ല കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചാനലുകൾ ഉണ്ട് ഈ ചാനലുകൾ കൂടെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനലുകൾ ആകെ ഒരു ചാനലോട് ദൂരദർശൻ ആ സമയത്ത് ഇവർ സ്റ്റേജ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വന്ന ഒരു ആയിരം പേരോ രണ്ടായിരം പേരോ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് പോകും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും അടുത്ത നാട്ടിൽ ചെല്ലും ഇങ്ങനെ അവരുടെ ടൈമിലതാ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഈ ചാനലുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയും കലാകാരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചാനലുകളും അതിന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ചാനലിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം അവർ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഇതിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നെയൊക്കെ ബേസിക്കലി മനോരമ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അത്രയും നമ്മൾ നമ്മളുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യിച്ച ഒരുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മനോരമ ചാനലൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചാനലുകൾ പിന്നെ ഏഷ്യനെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാനലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കവറിയിൽ മാത്രം വിളിച്ചിട്ടില്ല അതെൻ്റെ പണ്ടത്തെ കോളത്തിലായിരുന്നു വിളിച്ചതിനെ അവർ പിന്നീട് കാലങ്ങളിൽ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഷോ വന്നായിരുന്നു അല്ലെ പാഷാന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് പയ്യെ പയ്യെയുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പാഷാന ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സാധാരണക്കാരനാണ് കാരണം ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് കവലയിൽ വന്നിരിക്കുക ഒരു പണിക്കും പോവില്ല അവിടെ വന്നിരുന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക തമ്മിൽ തെളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തേക്കണത് കാരണം ഈ പാഷാന ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയമുള്ള ഒരാളാ നാട്ടിലുണ
സ്കൂളിൽ തൊട്ടേ കലാവാസന അതായത് ഇത് മിമിക്രി മോണാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ മിമിക്രി ആയിട്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ സ്കൂളിലെ കലാപ്രതിഭയെ എല്ലാ വർഷവും അവന് ഫിഫ്ത്ത് തൊട്ട് ടെൻത്ത് വരെ അവിടുത്തെ കലാപ്രതി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷം ചെയ്യണത് ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ചെയ്യും അങ്ങ് കണ്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച വന്നു നാടകം കളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ തന്നെ അത് ഈ ഒളിച്ചെന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് പറയില്ലേ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ചേട്ടാ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിമ്പാമ്പ് വരുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നേരിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാലില്ല പുള്ളി ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യും കല്യാണം കഴിച്ചതും ചേട്ടന്റെ അതും അവന് പണിയ ശല്യം ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കിട്ടി അത് ഒരു വർഷം മറ്റേ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഐറ്റം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തോളൂ അവന്റെ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പാളിസ് ആയിപ്പോയി വസ്നേറ്റ് ആണ് ഭാഗ്യത്തിന് നടന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു നാച എന്റെ വർക്ക് അടക്കിയായിരുന്നു ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയത് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി സിനിമയില് സജീവ ആ നേരത്ത് തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മമ്മൂക്കയുടെ പടത്തിലാണ് അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും അനുഭവം മമ്മൂക്കായിരിക്കും എനിക്കല്ല അല്ല എനിക്ക് ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ഗമ പറയണമൊന്നും അല്ല കാരണം അന്നത്തെ സമയത്ത് അതിന് പോയി സിനിമ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടക്കാൻ നേരെയില്ല വീട്ടില് ഞാൻ ഇരുപത്തിയാലാമത്തെ ദിവസം കല്യാണം കഴിച്ചതാ അപ്പൊ വൈഫ് ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പുറകെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പത്തേക്ക് പത്തേ മാരിയില അവിടെ ചെല്ലുമ്പത്തേനും മമ്മൂക്ക കാരവല്ലിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മമ്മൂട്ട് നേരെ മമ്മൂക്കനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടർ വിളിച്ച് മമ്മൂക്ക് വന്നാൽ കാരവല്ലിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണത് ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ ഞാനും അവിടെ ഒരു റൂംമേറ്റ്സാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഡോറിന്റെ അവിടെ രണ്ട് കൈ കുത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മമ്മൂക്ക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാറാ ഞാൻ പിന്നെ വായി തോന്നണ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ആ ഒന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോട്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഡയലോഗ് ഇത്രയും വലിയൊരു പേപ്പറാ ഇത്ര ഒറ്റ ഷീറ്റ് ഫുള്ള് പേപ്പറാ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാഷാണ ഷാജി ഇത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫുള്ളിങ് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത്ര ഒരു മാർഗം അപ്പൊ ഉള്ള ഗ്യാസ് മുഴുവൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ടെക്കിന് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞല്ല ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരും ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂടി ഒരു യാത്ര ആയിരിക്കും ഒരാളാ അപ്പൊ അതൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് അതുപോലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആയി ഹാപ്പി ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ പടം ഭാസ്കർ ദാസ്കറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ മമ്മൂക്കനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പൂജ ആണെന്ന് തരാം അപ്പൊ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി സിദ്ദിഖ് സാറിന് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാനും കൊല്ല സുദ്ധികൾ മാറിയിക്ക ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ അപ്പം സിദ്ദിഖ് സാറും ഇത് സാജു നവോദയ ഇത് കൊല്ലം സുദി അപ്പൊ എനിക്ക് പുള്ളിനെ അറിയാം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത്രക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം മിമിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാവരും അറിയാം ഏതൊരു നല്ല കലാകാരനാണ് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏത് ഡയറക്ടറിനോടും പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണ നമുക്ക് പിന്നെ ഭാസ്കർ ദാസ്കല് ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി നല്ലൊരു റോളായിരുന്നു പിന്നെ നയൻതാര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നയൻതാര നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പേടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം മമ്മൂക്കയല്ല രാജേഷ് പറ ഊരാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കണത
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മെസ്സി ഇവരെല്ലാം റെഡ് കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കളിക്ക് ഇവർ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവർ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒരു മലയാളത്തിലെ വണ്ണും ഒന്നും കണ്ടില്ല ഹിന്ദി തമ്മിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേക്ക് ബോംബേയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്കിറ്റ് കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടു പറഞ്ഞ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കണോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ വെച്ചാണോ ലാലേട്ടനെ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഒരു ഈ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്ര വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാലേട്ടൻ കൂടി അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ഫീൽ കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരൂന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇത് നടന്നോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ലാലേട്ട ഫാൻ ആയിരുന്നോ മമ്മൂക്ക ഫാൻ ആയിരുന്നോ ഞാൻ കൊച്ചു പ്രേമം ചെണ്ടു വരെ ഫാൻ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷം ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഞാനൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്റെ പയ്യൻ എടുത്തു തന്നെ ഇതിൽ എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് എഴുതണം ഒന്നും പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ പയ്യൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മോളോട് ചോദിക്കും മോള് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിമാണ് വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുള്ളൂ പബ്ജി ഒന്നും അത് ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേർ കളിക്കണല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ആംഗ്രി ബേഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തെറ്റിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റം അപ്പൊ ഞാൻ ബാത്റൂം പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗെയിം പോലെ വൈഫിന് അറിയാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറങ്ങൂല കളി തോറ്റ പിന്നെ ഇരിക്കും വാശിക്കിരുന്ന് കളിക്കും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ അപ്പൊ നേരത്തെ താമസിക്കുന്ന അടുത്തടുത്ത് വീടാ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ആംഗ്രി ബേഡ്സിന് ഉണ്ട് ഈന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്ന് ഇടിക്കും തകർന്ന് ഞാൻ ഇത് കളിച്ചു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആന്റി ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് വൈഫ് നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ എന്തോ ഒച്ച കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നോട്ട് സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ടാ കളി പക്ഷെ അതൊരു മൂഡ് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഫുൾ ടൈം ഗെയിം തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോംബി പടങ്ങൾ ഈ സോംബി പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോംബി മൂവി അടിക്കും അതിന് നല്ല പടം ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് കിടക്കും വൈഫ് ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലത് കണ്ടിട്ട് കിടക്കുന്നു പറയും അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ സൗണ്ട് വർക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഓഫീസ് ഞാൻ പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അദ്ദേഹം കണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബാലൻസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും എന്റെ ദൈവമേ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ടണ്ടാ തിരിഞ്ഞേക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് കാരണം ഭക്തിദാനം ആക്കി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവിടെ എങ്ങാനും ഒന്ന് തിരിയണ്ട അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റി ഭക്തിദാനം ഇടും എന്നിട്ട് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഏ സ്വപ്നം ഡെയിലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വൈഫ് ഞാൻ ചാടിപ്പിടിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ പറയേ അല്ല ഞാൻ താഴ്ത്തു വീടിന്റെ പോലെ കാണും എന്റെ ഇതൊക്കെ കടർന്ന് കിടന്നാണ് പിന്നെ ഭക്തിഗാനാക്കി ഇപ്പൊ രാവിലെ ഭക്തിഗാനം ഇടും വൈകുന്നേരം ഭക്തിഗാനം പറ്റൂല വൈകുന്നേരം ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഊണില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സോംബി മൂവി കാണും ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോംബി മൂവി ഏതാ അതൊരു ട്രെയിനിലെ മൂവി ഉണ്ട് ട്രെയിൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി പപ്പ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കുട്ടി സോംബി ആയി പോണ കുട്ടി അതിന്റെ പപ്പ അവർ ആ സോംബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കണ്ടേ സോംബി ആയെങ്കിലും സാധാരണ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാം അച്ഛനും മോളുമാണെന്ന് അറിയാം ആ ഒരു ഫീല് കാണിക്കുന്ന ഒരു പടമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു നല്ല സിനിമ കാണുന്ന കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തല പൊട്ടിച്ചു കളയാ മലയാള സിനിമ ആണെങ്കിലും
ആ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വികാരമുണ്ട് അതുപോലെ ചിരിക്കാനും അതുപോലെ കരയാനും എല്ലാം അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അത് പലരും പല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലെ പ്രതികരിക്കുന്നതും അല്ലെ ചെയ്യണമൊക്കെ പല രീതിയിലാണെന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ളു ഞങ്ങളുടെ വഴക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കറങ്ങി ഹലോ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണേ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോകും എനിക്ക് ആ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ദേഷ്യം ഒരാളുടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല നവോദയിൽ നിന്ന് ചാനലിലേക്ക് വന്നു ചാനലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വെള്ളിമുങ്ങ ആയിരുന്നു ആ വെള്ളിമുങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഡയറക്ടർ ജിബിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ആണ് ഞങ്ങളെ സ്കിറ്റൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു ചേച്ചി എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ചേച്ചിയാണ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ടെനിച്ചേട്ടനാണ് ടെനിച്ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ പിന്നെ ജിബു ചേക്കുന്ന ഡയറക്ടർ വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള സിനിമയിലേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ വിളിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പക്രു ചേട്ടൻ വിനയൻ സാറിന്റെ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കണം പക്രു ചേട്ടനാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു പേരാണ് എന്നെ സിനിമക്ക് വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യണ ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് ഉള്ളതാണ് ടെനിച്ചേട്ടനും പക്രു ചേട്ടനും ഇവര് പറഞ്ഞേ അവനെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു അവിടെ നമ്മളില്ല പിന്നെ പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ആണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വിളിക്കണത് സിനിമയിലേക്ക് വന്നതും അതിന്റെ കടപ്പാട് എനിക്ക് അവരോടുണ്ട് റാപ്പിഡ് ഫയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫയർ വിത്ത് പാഷാന ചേട്ടൻ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പടപടയെന്ന് ഉത്തരം തരാം ഒന്നുമില്ല ചേട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ജനറൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ജനറൽ നോളജൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ബി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ നെഹ്റു ട്രോഫി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി ഫുട്ബോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാനും ഫുട്ബോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു വള്ളംകളിയാന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആകും ജനറൽ നോളജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അപ്പൊ തോ ഇതിൽ തോപ്പിൽ ചോപ്പിന്റെ ഷൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഗെയിമാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കോളേജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു കളി നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലനിരപ്പാത ഏറ്റവും ഗോവ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ സോഹനോടും അലൻസിയറേട്ടനോടും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രനോടും ഒക്കെ തോറ്റ് അവരൊക്കെ തോറ്റിരിക്കേ അപ്പൊ പഠനത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിപ്പോ ഇവരൊക്കെ തോറ്റിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന പോലെ ഇത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഞാൻ ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുള്ള അടുത്ത വർഷം എഴുതണോളെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജനറൽ നോളജ് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചു തോറ്റ് കാര്യമില്ല ചോദിക്കാൻ എനിക്കും വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിളിപ്പേര് ഏറ്റവും ചേട്ടനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിളിപ്പേര് അതിപ്പോ പാഷാണ ഷാജി പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആരെ വിളിക്കില്ല അല്ല പരിചയമുള്ളവർ വിളിച്ചോട്ടെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അടുത്തത് അഞ്ചു തവണ കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു സിനിമ വയലൻസ് വയലൻസ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ചോറ് ചോറ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടർ നടൻ നടൻ ഞാൻ തന്നെ പണ്ടത്തെ കാവേരി അല്ല പണ്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്ന കാവേരി പണ്ടത്തെ കാവേരി ഉപ്പിലിട്ടത് പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയോ പകലോ രാത്രി ും എന്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം നടക്കണതില്ല എനിക്ക് പ്ലേറ്റ് പോകുന്നത് എവിടെ ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ഞാൻ എടുക്കുമ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അത് കാരണം അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണതും ഈ കടക്കടാന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതൊക്കെ ന്യായമായ ഒരു ദേഷ്യ കാര്യമോ കുഴപ്പമില്
അതൊന്നുമല്ല എന്റെ സിനിമ പോലും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ട സിനിമയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടക്കുന്ന സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഫോണിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമ നാല് സിനിമ കാണും അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കെ ജി എഫിന്റെയും ബീസ്റ്റിന്റെയും ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ മല്ല ചാമ്പിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ ഇടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്ത് വിമിഞ്ഞാവുന്ന സിനിമയാണ് വിജയുടെ സിനിമയുടെ കാര്യമാണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് പാടോ അതിപ്പോ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ കളിക്കണേ അങ്ങനെയല്ല പടത്തിന്റെ പേര് വിജയ് സാർ മല്ലിച്ചിടുങ്ങോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടും കുത്തൊക്കെ ആ പടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വെട്ടും കുത്തുമായിരിക്കും സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് വെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ബാഹുബലി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതും കണ്ട് ത്രിപിൾ സിക്സും കണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പേര് മാറ്റാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് എന്തായിരിക്കും സാജു എന്നുള്ള പേര് വെട്ടും അത് സ്കൂളിൽ തല്ലുവള്ളം മാത്രമുള്ള പേരായിരുന്നു എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പുള്ളി എന്നെ തല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ വെട്ടും കുത്തുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറയണമെന്നുള്ള ഞാൻ ഏത് ലാംഗ്വേജും കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും തമിഴ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ഡോക്ടറായി എൻ്റെ വൈഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് മക്കളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോയ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളൂ നമ്മളിത് ഒരു ഫണ്ണി ആവണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകർ നിലവിൽ നിലവിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരുമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ജയകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇതുള്ള ആള് വേറെ അങ്ങനെ നിലവിൽ ആരുമില്ല നവോദയ മനോജ് ചേട്ടൻ വഴിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ നിർത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താ ഞാൻ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മനോജേട്ടന്റെ പ്രശാന്ത് കാഞ്ചിരുറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് സുഹൃത്താണ് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന്റെ പോലെ മനോജ് എന്നെ പുതിയ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം നിനക്ക് അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ പണിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈഫ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമൊക്കെ ടക്ക് അങ്ങനെ വെക്കണം പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു തന്നെ ഞാൻ ചെ പ്രശാന്ത് കൂടെ വന്നായിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചു ആ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ടീച്ചറൊക്കെയാണ് അവന് തിന്നാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അതുപോലെ അല്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ പോകണ്ടാന്ന് അപ്പം അന്ന് വൈഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മനോഹരൻ്റെ ട്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നാണ് പിന്നെ പണിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതും ചേച്ചി കാരണം അതെ 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 ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നതിൽ സംസാരിച്ചതിലും കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ചേച്ചിയും ചേട്ടനെയും ദൈവം ഒരുപാട് ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അനുഗ